Allora, nella relazione, almeno nella parte introduttiva, l'assessore dice che le tariffe vengono confermate, quelle del 2022, non mi pare. Vedo che interessa tantissimo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, verifica del numero legale, grazie. Vediamo, verifichiamo il numero legale, prego segretario. 8 presenti, non c'è il numero legale, la seduta è sospesa per 5 minuti. Riprendiamo i lavori del Consiglio, la seduta è valida, mi auguro che i consiglieri abbiano fatto tutto e, e, e sperito tutte le loro esigenze fisiologiche. Consigliere Guerra? Se vuole riprendere... Regalo 10 secondi dei 15 minuti spettanti per dare una risposta al sindaco che mi chiedeva, mi vedeva con questo puscolo che ho trovato nella cassetta postale e mi chiedeva se mi piacesse. No, dico, sinceramente mi sono emozionato stamattina. Io in 45 anni, in 45 anni che, ho, che sono praticamente, ho diritto al voto, è la seconda volta che mi arriva un opuscolo a casa. La prima è stata nel febbraio del 2018 e me lo mandava il Cavalier Berlusconi. Quest'anno mi arriva da questo personaggio. E mi sono emozionato, dico questo lo conosco, porca miseria, non è così lontano come Berlusconi. Quindi il ragazzo vuole, andare, vuole viaggiare lontano, va bene. Quindi, congratulazioni, congratulazioni. Vabbè. Allora, andiamo, andiamo, andiamo nel merito. Sì, però, eh, Sindaco, io non voglio fare, come dire, no? l'uccello del malaugurio, ma, ma Berlusconi quelle elezioni ha perso. Allora, andiamo nel merito dell'argomento. Tariffe Tari 2023. L'assessore ha detto che praticamente le tariffe 2023 sono uguali a quelle del 2022. Non mi corrisponde, bugia. Allora, noi abbiamo avuto l'onere e l'onore di appro uh, approvare un piano PEF Tari nel 2020, l'ultima volta che l'abbiamo fatto noi, con l'autorità diciamo, uh, riconosciuta al Consiglio Comunale, e per la redazione di quel PEF 2020 il Comune ha pagato una società di supporto per la redazione del PEF perché doveva recepire la delibera RERA 443 del novembre 2019. Era la prima delibera di ARERA che disciplinava un attimino le tariffe per armonizzarle a livello nazionale. Quindi abbiamo avuto delle spese supplettive. Dopodiché 2021, 2022, 2023... Queste spese ce le siamo risparmiate. Ma a fronte di cosa? Intanto io avrei voluto fare delle domande, ma leggendo quello che è stato espresso ieri in commissione, ieri pomeriggio, come al solito voi vi siete abituati a fare le commissioni propedeutiche al Consiglio Comunale, le ultime ore dove magari un approfondimento potrebbe essere possibile, ma impedito proprio dalla ristrettezza temporale, sul punto in Commissione si dice si passa alla discussione del quarto punto dell'ordine del giorno con questa proposta di delibera si delibera di approvare per l'anno 2023 le tariffe tari delle utenze domestiche e non domestiche come da legato A che le costituisce parte integrante alle seguenti scadenze luglio, settembre cosa capisco di qua? Niente quindi domande non le faccio perché non avrò risposte, non le trovo qui dentro, non avrò risposte. Nel 2021 Ager, che è l'Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti, e viene riconosciuto come ente territorialmente competente per la validazione dei PEF. Dal 2021, praticamente, questo Comune ha preso atto del fatto che Ager ha messo insieme i costi comunicati dai comuni, dai, dal Comune e i costi comunicati dal gestore, ha fatto la somma e ci ha detto questo è il totale che i cittadini devono pagare. E non ha permesso a noi consiglieri di sapere in quei costi cosa ci stava. Io, utente Tari e, che, e contribuente Tari, voglio sapere cosa mi, mi viene imputato in quella bolletta. Mi viene imputato anche il servizio aggiuntivo del secondo giro di plastica per le utenze non domestiche, mi viene imputato il costo della raccolta dei rifiuti abbandonati per strada, mi viene imputato di tutto e di più. Eh, allora, nel 2022 che cosa succede? Una nuova delibera arera, per favore, 
io se sento i voci io, siccome devo raccogliere un po' appunti a destra e a sinistra, e sono comunque contributi informativi che do, soprattutto ai consiglieri che si ripromettono di tornare in aula e di dare seguito a quel programma partorito nel 2018 e che in cinque anni pare non sia stato esaurito, forse è stata fatta parte del, del primo, perché lì c'era un prima, durante e dopo. Ma quanti anni volete governare per realizzare quel programma? Vent'anni volete stare al governo cittadino? Il contributo informativo sta nel fatto che dopo una prima presa d'atto di, di una determina dirigenziale, la 501, che determinava praticamente non le tariffe, il costo totale, poi le tariffe vengono distribuite ad opera degli uffici nelle bollette, però io vedo che nel 2022 viene diminuita la tariffa per metro quadro, quindi quella che va ad imputare eh, diciamo, un costo fisso nella bolletta, viene diminuita quella e viene aumentata la quota variabile, quella imputata al numero dei componenti dei nuclei familiari. Nel 2022, nel 2023 succede il contrario, si aumenta il costo per metro quadro e diminuisce la, costa, la, la quota variabile. Prima domanda che avrei voluto fare, ma non avrò risposte, ma chi lo decide questo? La politica che indirizza favorire le famiglie numerose, quelle meno numerose, o lo, lo stabilisce la ragioneria? Allora c'è l'ufficio che fa solo un conto matematico, distribuisce per avere un tot di totale. E questo mi lascia molto perplesso, perché vuol dire che la politica non incide, non esprime nessuna volontà di essere vicino al cittadino, magari quello più bisognoso di attenzione. Quindi la politica non è vicina. Sindaco, per favore, dai. E mi, se mi orilli nell'orecchio, lo so che è una tecnica questa qua di disturbo, però abbi pietà. Nel 2022 vi siete approvati, il 29 aprile 2022, io non c'ero, come ricordava il Presidente, vi siete approvati anche questo, una Uh, determina dirigenziale dell'Ager che praticamente recependo una delibera rera, la 363 del 2021, partorisce un piano quadriennale di PEF, quindi il PEF 2022, 23, 24 e 25. Signori, qua ci stanno i numeri e io vedo che nei, complessi, nei totali complessivi espressi da Ager nel 2022 abbiamo 3 milioni 250. A rotondo. Nel 2023, cioè quest'anno, 3 milioni e 94, vedo una diminuzione. Poi nel 2024 di nuovo aumenta di 300 mila euro e altrettanto di 350 mila euro aumenta nel 2025. Non è che questo è stato fatto, questa diminuzione nel 2023, perché qualcuno si possa riempire la bocca e dire abbiamo diminuito la bolletta dell'Atari di 3 euro, perché io facendo i conti 3 euro di meno pagherò. Però signori, vi siete approvati una presa d'atto, avete preso atto che Ager ha deciso che questi sono i totali, ma Ager ci dice anche un'altra cosa, in quella determina che avete approvato come presa d'atto l'anno scorso, una cosa grave. Ager ci dice che la procedura di validazione è consistita nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie all'elaborazione del PEF 2022-2025. Diciamo la validazione fatta secondo l'MTR2, quello della delibera rera, la 363, riguardando la coerenza degli elementi di costi riportati nel PEF, il rispetto della metodologia indicata da MTR2 e il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario della gestione. Ma poi aggiunge la documentazione utilizzata e a disposizione di Arera. Per il Comune, poiché questa la dovete ascoltare bene, perché contraddice quello che è il principio da rispettare. Per il Comune, poiché non è prassi adottare una forma di contabilità analitica che consenta un riscontro fra la posta contabile e tutte le attività svolte, per effettuare la validazione dei dati immessi è stato 
necessario effettuare alcune strapolazioni e valutazioni legate prevalentemente alla congruità del dato complessivo, non essendo possibile trovare un puntuale riscontro contabile. Ager ci sta dicendo che il Comune, e l'aveva detto anche nella determina dirigenziale 501 dell'anno prima, che non ha ottenuto dai, dal Comune una rendicontazione puntuale, contabile, di quelli che sono i costi imputati. E questo io la intendo da cittadino e da come esponente di cittadini, una cosa molto grave. Cioè io che cosa sto pagando? Allora, lo posso dire in italiano? Ammuzzo. Signori, non io questo non lo posso accettare, a maggior ragione quando poi confrontiamo quello che paghiamo e noi siamo qui, dovremmo essere qui a vigilare su quanto spendiamo a fronte del servizio che ci viene reso e invece noi giriamo la testa dall'altra parte, questo è inaccettabile. Continuo, il gestore, o i gestori del servizio hanno la responsabilità di predisporre annualmente il PEF grezzo cioè il PEF al netto dei coefficienti della parte della relazione di accompagnamento. Allora, signori, forse qui ci ritroviamo di fronte anche a un problema. Noi sappiamo che il servizio è cambiato. Nel 2022 si approvano quattro PEF, anche per il 23, 24 e 25, in base alle informazioni di un PEF grezzo. Ma chi l'ha fatto nel 2022 il PEF grezzo? L'ha fatto la Cogei. Già c'era stato un errore nell'anno precedente che i gestori erano due perché con un contratto caducato ad agosto 2020 dovevano essere due gestori per i periodi di competenza fornire i costi sostenuti per l'esercizio e le attività. Invece c'è stato già nell'ora del 2020. Nel 2021 è Cogeir che probabilmente fornisce ad Ager i costi del 2022 e ne presume altri per il 23, 24 e 25. Ma Cogir non c'è più. Adesso abbiamo un'altra società. Chi mi assicura che entro il 31 di dicembre 2023 la nuova società che diciamo, opera e gestisce il servizio non mi viene a dire che quei costi non mi appartengono perché ti ha suggerito un terzo, non sono io, mi devi dare un milione in più. Lo posso ipotizzare? Perché non sono dati dell'MSA della, dell che oggi eh, eh, serve il... Non, ma non lo sa manco l'Ager, perché l'Ager continua a dire è Cogir, è Cogir, non è più Cogir. Quindi parliamo di cose non aggiornate, ieri, proprio perché ho avuto, come al solito, in molto ritardo i documenti, l'ho detto la volta scorsa, non ci sono venuti per questioni di, di salute, ma se non fossero stati quelli motivi di ostativi... Io non sarei venuto per il fatto che avevo chiesto ben dieci giorni prima, perché erroneamente mi era arrivato un verbale della capigruppo, quindi avevo capito che c'era un consiglio comunale e avevo chiesto, diciamo celermente, di avere i documenti per poterli guardare un attimo. Niente, ad orologeria si è aspettato il terzo giorno prima del consiglio comunale per darmi i documenti e questo vuol dire proprio evitare, eh, allontanare diciamo, la possibilità di un confronto, di qui un, un allegato. Questa è una parte di documento che è stato mandato ad Ager per l'approvazione del PEF 2021. Questo è stato mandato a dicembre 2020, dopo una serie di comunicazioni, eccetera. Però questo, cosa vi voglio dire? Qui abbiamo uno specchietto molto grave. Io leggo che i ricavi da Tarip 2017, preventivo 3 milioni e mezzo, Consuntivo 4 milioni. Qui parliamo di bollettato. Il bollettato, signori, io trovo in questo specchio, sono dati che ho avuto dagli uffici, il bollettato è sempre superiore a quella somma che è andata a, a, ad approvare. Oggi il PEF dovrebbe essere 3 milioni, 3 milioni è la somma distribuita nelle bollette. No, no, il bollettato sarà sicuramente 5-600 mila euro in più. Ed è, ed è qui scritto, Sindaco, l'ha firmato lei come come dichiarazione di veridicità, questo lo firma lei purtroppo, forse non li ha letti, non li ha colti questi aspetti, ma c'è ancora cosa più grave, gli incassi del bollettato sono mediamente, risultano essere un milione in meno e abbiamo accumulato residui tari ad oggi intorno ai 5 milioni e tendiamo a salire. Presidente, grazie per la concessione ulteriore, grazie. Al di là di questo, Sindaco, io non, non facevo la differenza solamente del bollettato e del, e del riscosso 
Oltre a quello che insomma, è una costante, quindi ho detto prima circa un milione di differenza eh, quasi diciamo, costante negli anni e poi c'è tutta l'attività di accertamento eccetera, accertamento che poi andremo a vedere dopo questo ponte eh, al bilancio, andremo a vedere che viene posto anche come somma positiva in un bilancio laddove sappiamo che tanti accertamenti sono stati già risolti. Qualcuno è venuto qua, ha contestato, ho saputo di, come di accertamenti strappati perché sono partiti così magari senza un fondamento specifico. E quindi io parlo della differenza di quello che si imputa con le tariffe. Cioè abbiamo un PEF che parla di 3 milioni e eh, euro per il 2023 che dovrebbe andare nelle bollette e quindi facciamo un tot per bolletta, ma il totale non fa 3 milioni e 94, il totale del bollettato sono 3 milioni e mezzo, 3 milioni e 6 e io mi chiedo perché dovremmo arrivare a 3 milioni e 94, stop, è come se andiamo a ristorare, intanto c'è il discorso del censimento che in 5 anni, ma quanti anni volete governare per fare un censimento per la TAR? Sono so passati 5 anni, ne abbiamo parlato, sì che ne ho parlato dal 2018, io ho fatto diverse proposte che tra l'altro non sono passate. Il censimento era una di queste, che andava magari fatta anche la distribuzione delle mastelle, quindi ancora prima e quant'altro. E quindi cosa succede? È come se andiamo al ristorante, siamo i 40 a mangiare, però il conto viene distribuito su 30. 10 sono esenti perché hanno gli occhi azzurri, perché hanno i capelli ricci, perché hanno le loro caratteristiche, stanno fuori e nessuno se ne occupa. Pagano quei 30, cioè gli utenti tari, ma attenzione! Non pagano solamente quello che ci dice Ager, perf grezzo gestore, perf grezzo comune, totale 3 milioni, paga 3 milioni. No, no, il conto non è, come dire, per i 40 commensali, non è 3 milioni, è il 3 milioni maggiorato. Quindi i 30 che pagano, pagano per 40, ma pagano anche questa maggiorazione. Poi si scopre che alcuni chiamati a pagare la loro quota non pagano. E quindi si apre un contenzioso, eccetera, eccetera. Signori, sa cosa succede? Che di questi contenziosi, mediamente, io ho visto un attimino il recupero, l'avevo già detto in un Consiglio Comunale del 2020, a luglio, 23 luglio, che il recupero che si fa di quelle somme si aggira intorno all'8% e continua ad essere così statisticamente. Cosa si, si, succede? Succede che passano gli anni e quindi ci sono quelli abituati, ci sono quelli, i campioni di questo sport, Tanto non pare, Commissione Tributaria Provinciale, Regionale, vienimi dietro, dopodiché il Comune si arrende e cancella, cancella i residui. Sa che cosa vuol dire? Che, che, che di quei 30 che comunque ricevono la bolletta ci sono ancora 10 che non pagano, portano le cose alle calende greche e alla fine si arrende, i 3 milioni, sai chi l'ha pagato? Da 40, 20 persone. Questo è il discorso, questo è quello che succede e questa non è un'ingiustizia, ingiustizia sociale e noi che vogliamo perseguire un'equità un sociale, economica soprattutto, che risollevi, aiuti le fasce più deboli, facciamo un buon servizio favorendo tutto questo, approvando di tutto e di più. Signore, io non me la sento di partecipare favorevolmente a questo gioco, per questo il mio voto sarà contrario. Schiacciata dagli abusi del potere Di gente infame che non sa cos'è il pudore Si credono potenti e gli va bene Quello che fanno è tutto gli altri 